用用过你。那我们先来看一下这块肥肉到底有多肥。那我们先看一下宝岛的性格。那么台湾呢，就是在中国大陆东南的大陆架上，它呃北回归线贯穿台湾的中南部，北接日本，南呃东临太平洋。南隔巴士海峡与菲律宾隔海相望，然后呢，它又是东亚航线的必经之路。北隔呃西隔台湾海峡与福建呃遥首相望。那么我们说它的地理位置和交通非常的便利和优越，极具战略价值，是兵家之争地必争之地，也是列强欲从东南方向进攻中国大陆的一个跳板。那么也是国际贸易的据点。那么我们知道台湾的气候是什么气候？对对对，台湾的气候就是热带和亚热带季风气候。那么这样看来呢，它的物产就非常的丰富。我记得当初，呃、你们是初中是国中吗？啊，就国中二年级的时候，我们地理课本有一篇叫做《宝岛台湾》，它是用好多形容词来修饰这片热土，比如说，嗯。樟脑王国、水果之王，然后东方甜岛，还有海上粮仓，等等等等来，来来来描述这个美丽的宝岛，然后让我们都非常神往。我也很荣幸来来到这片土地来见你们。好了，那么也就是说，自古以来，台湾的米呀、啊、糖啊，还有樟脑都是非常的出名的，所以说外国列强才会争先恐后的想要来夺取这块土地。那么。外国列强在不变、不断的觊觎过程中，他们就开始相互勾结。在十九世纪五十年代，英法联军侵略北京，呃，侵华战争爆发，也就是第二次鸦片战争爆发的时候，清军因为清政府的腐败无能，又一次战败，签订了《北京条约》《天津条约》等等一系列的不平等条约。条约的内容后来的影响就包括台湾开港。那么自此之后呢，台湾条约就规定，台湾以后要开放呃淡水、安平、打狗，还有淡淡水、呃安平、打狗，还有基隆，对，基隆，基隆作为淡水的赴港开放。所以说，自此之后，台湾的通商口岸正式打开。那么台湾的经济也随着通商口岸的打开，再进一步的不断向上发展。那我们看完了，大概了解了开港以后，我们来看一下它台湾开港之后的贸易特色。先说一下它的进口。它进口呢，主要就是以呃鸦片为大宗，然后再加上丝织品为辅，然后再加上一些铁器等杂物的一些货品进为进口商品。那么当时我们说，外国列强都纷纷的加入了，进行了工业革命，然后集聚在外地，在外国集聚了垄断他们的商品市场和原料产地。所以台湾这块土地和市场，他们是一定不能忽略的。那么条约签订之后，鸦片贸易也成为了正当合法的贸易。所以说，这种只赚不赔的买卖，他们是不会放过的。鸦片很快就侵占了台湾市场。那么，嗯，自此之后呢，还有纺织品所这所生产出来的洋纱，他们也很喜欢，因为价钱很便宜。那么从这个我们也可以看出另一个方面，就是台湾人在开港之后，他们的经济水平在不断的增长，越来越有钱了。在满足自己的。基本生活之外，还可以买一些像呃鸦片一类的，来满足一下自己的精神追求。好，这就是它出它的进口方面。那么出口上呢，我们说它以茶、糖还有樟脑为主。那么这里呢，就会有一个问题了：为什么刚刚我说台湾是以米、糖、樟脑为名，现在又没有米呢？出口为大宗，你们有谁知道？在以工业。啊，以工业为主吗？啊、嗯，对，还是这样的。开港之后呢，是不是就有很多人都到台湾来了呀？很多人就移居到台湾，台湾的人口一下就暴增了。那么台湾种植水稻的面积很有限，所以这些米呢，大家都自己
自己吃了，就没有办法再给别国进口了，呃，再给别国出口了。所以呢，那个时候呢，在北部山区开发茶叶，所以说茶变成了最大宗的一个出口产品，占了出口总额的百分之五十四。那我们来看一下，我就简单画一下台湾的。这是蓬莱，然后小琉球，然后这里。我们来看一下茶叶，当时占百分之五十四的茶叶，它是由哪里出口的呀？看一下课本。对，它是由北部出口，就是由淡水，是对，对不对？好了，在河南。好了，那我们来看一下糖呢？糖是在哪里生产？对，南部。前两天我去台南、高雄那边，他们告诉我说，喝奶茶要说无糖，因为无糖都很甜。所以他是不是？哈哈哈哈哈。有点冷。那在打狗出口。然后樟脑呢？樟脑其实是以中部和北部为主，所以它也是由淡淡水这里出口。所以好，再把剩下两个中山口岸也标出来。记得我们在这里，还有一个是呃安平，在这里的样子。好，那么。自台湾开港以后，不仅它影响了出口和进口的商品，它也对它的社会经济产生了巨大的影响。那我们就来看一下我们今天的第二第二部分，台开港后经济社会的转变。